చెప్తున్నా కదా బాయమ్మా టేబుల్ పైన పాలు బ్రెడ్ పెట్టిన తినేసి పో నాకు అంత టైం లేదమ్మా బాయ్ అమ్మా నాకు ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వవా నిన్ననే తీసుకున్నావు కదా సన్నాసి మిగిలిన పైసలు అని ఏం చేస్తున్నావు వద్దులే అమ్మా నిన్న నీ పోపుల డబ్బాలా ఐదు వందలు తీసుకున్నా దాంతో ఈరోజు మేనేజ్ చేస్తా బాయ్ ఏమన్నా ఏం లేదమ్మా తొందరగా వచ్చేస్తా ఈవినింగ్ ఓకేనా బాయ్ సరే సాయంత్రం జల్దీరా ఓకే ఏం చేస్తున్నారా వెళ్దా ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారా దేంట్లో బినమలో అదేంటి ఇట్స్ ఎ ట్రేడింగ్ యాప్ ఇది మన యాప్ స్టోర్ ప్లే స్టోర్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో నువ్వు డిఫరెంట్ అసెట్స్ పైన ట్రేడ్ చేయొచ్చు లైక్ గూగుల్ యాపిల్ గోల్డ్ ఇంకా యూరో యూఎస్డీ లాంటి కరెన్సీ పేర్స్ పైన కూడా ట్రేడ్ చేయొచ్చు నీకు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్ లభిస్తుంది అవునా ప్రాసెస్ ఏంటి మనం చూస్ చేసుకున్న అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో డిక్రీజ్ అవుతుందో ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి నేను నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్రై చేస్తాను ఎస్ నా ఫోర్ క్యాష్ కరెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు నువ్వు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఆ అమౌంట్ని నీ బ్యాంక్ లేదా పేటీఎంలోకి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అవునా ఇంకా తెలుసా దీని మినిమం డిపాజిట్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రోమో కోడ్ వాడితే నీ డిపాజిట్ని డబల్ చేసుకోవచ్చు బా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్తో బినో మ్యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే నీ డెమో అకౌంట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తాయి దీంట్లో నువ్వు ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ న్యూ స్ట్రాటజీస్ని నేర్చుకోవచ్చు అవునా సరే పద లేట్ అవుతుంది తెలివిగా ట్రేడ్ చేయి నీ క్యాపిటల్ రిస్క్లో ఉండొచ్చు ఐమ్ ఏ బినోమిస్ట్ మరి మీరు రే ఇంకా అక్కడే నుంచి నేను రా రా వాష్రూమ్కి వెళ్ళేసా సార్ ఓకే సార్ సార్ షలే కమన్ నమస్తే సార్ రే టైం ఎంత అయింది రా సార్ వాచ్ మీరు పెట్టుకొని మమ్మల్ని అడుగుతారేమి సార్ వచ్చిందే లేట్ పైగా నా మీద సెట్ అయ్యర్లు చెప్పండి రా ఫార్ములాస్ చెప్పండి నిశ్చల్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ చెప్పరా సార్ ఒక ఐదు నిమిషాలు ప్లీజ్ సార్ అది పొద్దున్నే అదే సార్ రెండు నిమిషాలు హెచ్ఈ ఉమా నువ్వు చెప్పరా సార్ అది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి సార్ హాయ్ రే నిశ్చల్ రోజు నా ముందు కూర్చొని డౌట్స్ అడుగుతావు కదా రా చెప్పని నీకేమైంది వాడిని చూసి సిగ్గు తెచ్చుకో మూడు రోజులు అవుతుంది ఆడ కాలేజ్కి రాక ఆయన ఆడ ఫార్ములాస్ చెప్పిండు షేమ్ ఆన్ యూ గెట్ ఇన్ అదే ఎవడ్రా క్లాస్ లడిసేది స్టూపిడ్ ఫెలోస్ అవును సార్ స్టూపిడ్ ఫెలోస్ ఆగ్రా నీ సంగతి చెప్తా నిశ్చయల్ ఎస్ నాకు ఈ డౌట్ ఉందిరా జర సార్కి అడిగి చెప్తావా నువ్వే అడగచ్చు కదా అరే నీ సార్కి డౌట్ అడిగినా అనుకో అప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడు చెప్తా అని చెప్పి మస్తు సతాయిస్తాడు అదే నువ్వు అడిగినావు అనుకో వెంబడే రా రా అని పిలిచి మరి చెప్పిస్తాడు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఓకే ప్లీజ్ మేము అడుగురా ఓకే రా నేను ఉన్నా కదా సార్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ క్యాన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ విత్ పిక్చరైజేషన్ ఏనా రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ బ్రీఫ్ గా పిక్చరైజ్ చూపించాలా నీకు యా రారా పిక్చర్ చూపిస్తాను ఇట్రా చెప్తారా అబ్బా మా సాకలు అవుతుంది రా బాయ్ అరే తమ్ముడు బాక్స్ ఏం తెచ్చినావు 
వాడున్నాడు కదా బాక్స్ ఏం తెచ్చినవరా రై పొద్దున్నే నా బాక్స్ తినేసిన నాతో ఏముంది రా ఇంకా ఓ అది నీ బాక్స్ కదరా మర్చిపోయినారా ఏమనుకోకు అరే బుగ్గాడు నిశ్చలుగాడు బాక్స్ ఏం తెచ్చినవరా నా బాక్స్ ఫస్ట్ బ్రేక్ లేదు తినేసినావు కదరా తున్న పోతా ఏంది ఏమన్నావు ఏం లేదురా చివరికి కూర్చున్నావు కదా కొంచెం జరిగి కూర్చోదా మరీ అది ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ జరుగుతుంటే మీ లొల్లేంద్రా నడరు బయట నడరు నీళ్ళేం చేయరి రా నువ్వు బయటకు రా కలరే కదా అని పట్టుకొని గెంటేస్తా ఊరుకుంటాం అనుకుంటున్నారా ఎందుకు ఊరుకాం సార్ ఉన్నది ఒకటే షర్ట్ సార్ మళ్ళా మాసిపోతే మస్తు ఇబ్బంది అవుతుంది అసలే కొత్త షర్ట్ సార్ మరి అర్థమవుతుందాడు <laughs> అన్న ఏం కావాలరా రమేష్ సార్కి బాక్స్ ఈడ్ నీకు వచ్చిన అన్న ఆ సరే అయితే అడవెట్టు మేము వస్తాం ఈడన అన్న వస్తా అన్న రా అవును రా నీ బాక్స్ ఫస్ట్ పీరియడ్లో అయిపోయినట్టు ఉంది కదా అవును మరి ఎందుకు రా అవు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ లెక్క నాతో కొట్లాడుతున్నావు మొత్తం మూడు దోషాలు ఉన్నాయి సగం సగం తిందాం లేట్ చేసినవి అనుకో నేను మొత్తం తినేస్తా తినేసినాక హ్యాట్రిక్ కొట్టేసిన అనుకో నువ్వు ఏడవద్దు మళ్ళా అర్థమైందా ఓకే డీల్ ఓకే రే ఎందుకు రా అంత ఆవేశపడతావు దా తిందాం నా క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేస్తారు మీకు అసలు లంచ్ బ్రేక్ కూడా లేదు ఈ రోజు ఈవినింగ్ దాకా మీరు ఇట్లా నీళ్ళు అని చేయరు మీకు ఉందిరా ఈ రోజు ఏం స్పెషల్ ఈ రోజు సార్ ఓకే ఓకే ఖాళీ బాక్స్ ఈ అమ్మాయి నా లైఫ్ పార్ట్నర్ అయితే ఎంత బాగుంటది ముందైతే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం ఆ తర్వాత పులిహోర కలిపేద్దాం ఆ ఎక్స్క్యూజ్ మీ డూ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్ యా ఈ ప్రాబ్లం ఇందాక నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను అయినా తప్పు వస్తుంది ఓకే ఫార్ములా కూడా కరెక్టే రాశాను యా నేను చూస్తా అంతే హెన్స్ బ్రూడ్ ఓ ఓకే థాంక్యూ ఆ శ్వేత హ నేనేమో టాపర్ ని నువ్వేమో బి గ్రేడ్ ఆ అదే నువ్వు కూడా టాపర్ అంటున్నా సో మనం ఇలాగే బా చదివి ఇంటర్ బీటెక్ అలా ప్లేస్మెంట్ లో జాబ్ కొట్టి ఆ కంపెనీకి నేను సీఈఓ నువ్వు నా కింద అదే నువ్వు సీఈఓ నేను నీ కింద అలా మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు ఏమైందిరా స్వప్న ఫెయిర్ లో ఇచ్చిందే ఏంది అంత మంచి రుద్దుకుంటున్నావు కాదురా ప్రపోజ్ చేస్తే కొట్టింది అరే ప్రపోజ్ చేయడానికి కొన్ని విధానాలు ఉంటాయి అవి నువ్వు పాటించాలి అవునా చెప్పొచ్చు కదరా ఇంకా చెప్పడాలు లేవు చేసి చూపించడాలే జరుగు ఏ 
ఏ స్వప్న ఏంది అంత కోపంగా ఉన్నావు ఆ నిశ్చల్ గారు ఇప్పుడే ప్రపోజ్ చేశాడు పోన్లే నువ్వు కోపంలో కూడా మస్తు అందంగా ఉంటావు తెలుసా నీ కళ్ళకున్న స్పార్క్ ఈ కాలేజ్లో ఏ అమ్మాయి కూడా లేదు తెలుసా ఇంకా నీ ఐస్ అబ్బాబాబాబాబా ఇంకా నీ స్మైలింగ్ చూసావా ఉమా మొన్న మూవీకి వెళ్దామన్నావు కదా ఇప్పుడు వెళ్దామా యా షూర్ చలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయినా నైన్టీ నైన్ మార్క్స్ గ్యారంటీ అవునరా రేపు ఎగ్జామ్ ఉందా అనుకుంటా నాకు ఇందాకే తెలిసింది మస్తు ప్రిపేర్ అయినట్టున్నావు బొక్కేం కాదు నేనేమైనా నిశ్చల్ గాని లేక ఫ్రంట్ బెంచరా బ్యాక్ బెంచర్ రా సీదా క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అని చదివి అర్థం చేసుకుని రాసినామే అనుకో సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి మరీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటావా ఓ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ తీసేయి ఇంకెన్ని ఉంటాయరా యాభై అవి చాలు కదరా మనకి ఓ నైన్టీ నైన్ తెచ్చేసుకొని ఆ వన్ మార్క్ ఎందుకు రాలేదప్పా అనుకునే బదులు మనకు సాల్ మామావి ఏమంటావు జై జై బాలయ్య జై బాలయ్య అరే మామ ఏడున్నావు రా వస్తున్నారా ఫైవ్ మినిట్స్ అరే ఇంకా లోపల పోనీకి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉందిరా సరే స్లిప్స్ తెస్తున్నావు కదా రే ఎగ్జామ్ హాల్కి పెన్ అయినా మర్చిపోతానేమో కానీ స్లిప్ లేకుండా మాత్రం అస్సలు రాను అరే నువ్వు పెన్లు మర్చిపోయినా సెట్ చేస్తాం కానీ నిన్నటి స్లిప్ లో రేపటి స్లిప్ లో తెచ్చినావు అనుకో పెద్ద బుగ్గా అయిపోతాను రా అరే నాకు తెలుసు రా బాయ్ ఫస్ట్ అయితే నువ్వు ఫోన్ పెట్టు సరే జల్దీ రా టైం అవుతుంది ఏం రా రాలే క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా రాలేదు ఏం రా ఈ ఆన్సర్ పక్క వస్తుంది అంటే ఇది నిన్న నిన్నటి ఎగ్జామ్ ఏంది బుగ్గ అయిపోయినాం రా రే మామా స్లిప్లీ స్లిప్లీ మామా నిన్నటిది మామా ఇది పేపరు ఎంత నమ్మాను రా నిన్ను పెద్ద బుగ్గం చేసినావు కదరా సారీ రా తన్ని ఏడవక మామ ఎవరు అడుగు అరే జియాన్ అరే జియాన్ అరే జియాన్ అయింది నీ అడిషనల్ పేపర్ ఏ మామ జర రాసుకొని ఇస్తా అడిషనల్ పేపర్లా సార్ నడు రాయిస్తాడు అది కాదు మామా నీ నీ అడిషనల్ పేపర్ జర ఆన్సర్ రాసుకొని ఇస్తాను రా రే నాకే ఏం అర్థం అవుతా లేదురా నీకేం అర్థం అవుతుంది రా ఏం అర్థం కాదు నా బాధ అయితే అసలుకి అర్థం కాదు ఒక్కటి ఒక్క ఆన్సర్ రా ఒక్క ఆన్సర్ సార్ కెన్ ఐ గో టు వాష్రూమ్ గో హా మొత్తం రాసినట్టున్నాడు చూద్దామా ఏం రాసిన అరే వీడు అన్ని క్వశ్చన్లు రాసిండు కానీ ఏం లాభం పేరు రాయడం మర్చిపోయాడు బుగ్గ డూరి గాడు ఉన్నాడు వీడు వాడు అన్ని రాసిండు నేనేం రాయలే వాడు పేరు రాయలే సార్ 
నా ఎగ్జామ్ అయిపోయింది సార్ నేను ఇంకా బయలుదేరచ్చా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇక్కడ పెడుతున్నా సార్ తీసుకోండి నా పేరు రాసిన ఇచ్చా సార్ తీసుకోండి నాకు తెలుసు రా మీ బ్యాక్ బెంచర్ గాళ్ళ గతి ఇంతేనని ఏ సినిమా హాళ్ళలో సమోసాలు అమ్ముకుంటూనో ఏ కాల్ సెంటర్లోనో లేదా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో టీ కాఫీలు ఇచ్చుకుంటూ బతకాల్సిందే నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నా నా క్యాబిన్ లోకి ఓ స్ట్రాంగ్ కాఫీ తీసుకొచ్చే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ కెన్ ఐ గెట్ ఇన్ ఎస్ గెట్ ఇన్ రే నేను కాఫీ తీసుకుని రమ్మన్నా ఇది సిఇఓ రూమ్ ఆఫీస్ బాయ్ ఇక్కడ ఉండకూడదు రాడా రమేష్ ఆ సార్ మీ మదర్కి బాగాలేదని రంజిత్కి ఏమైనా డబ్బులు అడిగావా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి అమ్మా ఎంత కావాలి ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంకేం అవసరం ఉన్నా నన్ను అడుగు ఓకేనా అమ్మని జాగ్రత్త చూసుకో థ్యాంక్ యూ సార్ మిస్టర్ సార్ నిశ్చల్ ఏంటి నా పేరు నిశ్చల్ సార్ అర్థం కావట్లేదు నిశ్చల్ సార్ నా పేరు నిశ్చల్ సార్ సార్ సి మిస్టర్ నిశ్చల్ సార్ మన ఆఫీస్ ఎలా ఉంది బాగుంది సార్ ఎంతైనా బ్యాక్ బెంచర్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఆఫీస్ కదా మినిమం ఒక స్టాండర్డ్ లా కాకుండా ఒక రేంజ్ లోనే ఉండి ఉంటది ఏంటంత డౌట్ ఉన్నావు వీడు జాబ్ ఇస్తాడు ఇవ్వడానా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు జాబ్ పక్క ఇంటర్వ్యూ ఏం తీసుకోకుండా హలో సార్ వీడేంటి ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ తీసుకోకుండా కనీసం బయోడేటా కూడా అడగకుండా జాబ్ ఇచ్చాడు అనుకుంటున్నావా అవును సార్ అసలు కదా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఉంటది ఏమంటారాడే బర్బీ లాంటి పిల్లను పట్టి డేటింగ్ వెళ్ళాడే